，数劫上归。就在大飞、小虎、武志、大法、关公以及世茂仔围攻车宝山与包皮之时，犀牛与一体所驻守的场子也是遭遇了弄灰。货物以及文龙的突袭，犀牛单对单的面对文龙，肯定是不会出现什么太大问题。但独自面对弄灰与货物夹击的一天，却在一个不留神之间，便被弄灰用钢刀直直的插进了胸口。在剧痛上脑的一瞬之间，一天便是一拳就将弄灰给轰得退了出去。而弄灰刚退，货物便是持刀就杀了上来。一天，明年的今天就是你的忌日。只见货物手起刀落，一斩就是十数下之多。一天避无可避，就唯有用双臂护头，硬扛起了货物的疯狂劈砍。只在一瞬之间，一梯便被砍得皮开肉绽，血肉模糊了样。可能真的是被这剧痛给弄疯了吧？一梯竟然就边用双臂抵挡，边是疯狂的向前狂冲了起来。霍武见对方宁愿挨刀也要逼近，立刻便是手腕一扭，刀锋就直朝着一梯的脑袋横劈了过去。然而任谁都没有想到，一梯在此时竟然还能弯腰避过霍武的横斩，而且更是在避过之后，就一拳狂轰在了霍武的面门上。哦，还不是一拳，是一记双龙出海，就将霍武给直接轰得飞撞在了墙壁之下。而看着被霍武给砸出的那一个大坑，便可知道这届双龙出海是有多大的力道了呀！妈的，刚才用刀砍我砍得很爽是吧？我的、啊、眼见撞上墙壁的霍武半天都挣扎不起，被砍了数刀的一天自然是想要为自己报仇雪恨，只是他才刚一冲前，便是立刻就全身飙血的狂嚎了起来。啊，老弟！听见一梯痛呼的犀牛，自然是要分心查看。而他才刚一转头，就被文龙从后方死死地勒住了脖子。咽喉一旦被文龙锁实，那必然玩完。所以犀牛不管有理无理，回头便是狂撞起了文龙小腹。虽说文龙是异常健硕，但却仍是抵不住犀牛那一通的连环肘击。在被压得狂吐鲜血之时，文龙便也是被迫的松开了双手。你妈的，给我去死吧！就在文龙松手的一瞬之间，趁势转身的犀牛便是立刻就疯狂的抡起了自己的拳头。不要说犀牛还带着之火，就算他是赤手空拳，被他那犹如连珠炮发的拳头给轰中，也绝对不是闹着玩的。在那砰砰砰的一阵爆响过后，整个面部都被轰到一塌糊涂的文龙，便是如同一滩烂泥一般的，再也起不来了。如果犀牛不是心急前去帮助一天，那文龙肯定便是死定了呀。然而，就在犀牛冲到霍武与弄辉身后，并用双手同时的抓紧了二人的脖子之时，弄辉的回身一刀以及霍武的虎尾脚，便是立刻就将犀牛又被打得退了回去。不过吧，也就是霍武与弄辉逼退了犀牛的一瞬之间，得到了喘息机会的一天，便是带着两个小弟直接跑了。其实他也非常担心大哥的状况，但全身刀伤的剧痛已经让他完全的丧失了斗志。很快，一梯便带着两个小弟跑到了后巷之内。往巷口一望，竟然就看到了条子的身影。老大，那边有条子呀，我们就这么过去。傻屌，丢掉刀子不就得了？我们是被人砍，是受害者吗？过去找那班条子帮忙，电视里都说了要警民合作吗？一提想的倒是很好，可他不知道的是，除了车宝山之外，李万达就早已把他给当成头号目标了。所以在认出是一提之后，几个军装便是直接就将他给带回警署。眼看着身后还有一班人在火拼，条子都无动于衷。心至于条子回去就肯定没戏唱了的一天，此刻可真的是后悔极了。这可真是刚出虎口，又进狼窝呀！但无论一天是怎样的进退维谷，我们暂时也都是看不到了，因为书中的画面此刻就又切回到了铜锣湾这边的战场。当镜头切回的刹那之间，我们便可以看到有不少军装已经手持警棍的冲进了战场之内。条子到场，火拼自然是进行不下去了。但只要认真看的话，便能看出条子的针对对象就只是分部的成员。这可真是风水轮流转呐、啊！当初在与毒蛇帮开战的时候，与车宝山有着合作的条子，针对的就全是毒蛇帮的成员。哦，对了，这也就解释了，刚刚要将一梯带回警署的条子，为何会对发生在眼下的火拼视而不见了？也正是在这种情况之下，才令隶属盟军的一众能够顺利的撤出战场。而小虎似乎是有点立功心切，在闪人之时，还在四下寻找着车宝山的踪影。啊，他看到了。此刻的车宝山就正被一众条子疯狂的追赶，而身为头号通缉犯的车宝山则是一边逃跑，一边还能砍杀着盟军的兄弟。眼见就快要追不上车宝山了，一直追在车宝山身后的几个条子便是纷纷的掏出了配枪。然而，只是这一眨眼的功夫，车宝山便也是挥刀就斩杀了一个无辜市民，并直接就抢了这个倒霉蛋的大赛摩托。就在条子想要开枪之时，狂拧油门的车宝山便也是如同魔门一般的在这杀戮战场里面悠然消失。他是逃跑了吗？不。他仍要错一错盟军的盛气凌人，而就在他犹如一个铁马骑士在敌阵之中冲杀之时，盯了他好久的小虎便是突然就杀至了他的面前。咱也不知道牛老这里到底是怎么画的。按照这小虎的站位来看，就算车宝山没有挥刀砍他，那疾驰的摩托也要把小虎给撞死了呀。当然了。
，如果撞上小虎，车宝山就很有可能摔下摩托了呀。所以就在小虎手持狼牙棒由上及下的猛砸之时，歪身让过的车宝山便是一刀就将小虎的一条手臂给直接的砍了下来。而就在那大鹏的鲜血从小虎的手臂断口狂喷而出之时，书中的画面便又是切回到了云斗会还有火舞缠斗的犀牛身上。犀牛虽是非常能打，但也绝对没有能打到可以同时对付霍无与弄灰。所以在缠斗了片刻之后，用一张桌子挡住了霍无与弄灰的犀牛，便是立刻的转身就跑。就在他跑出后巷之时，便是看到了一天与条子争执的一幕。老弟，什么事啊？犀牛这一刻，瞬间就分散了在场一众的注意力。而就在这一瞬之间，身为搅屎棍的一天，便是做出了一件令所有人都没有想到的事。妈的，你个砸碎条子，给我去死吧！就听“砰”的一声，一踢那挥出的重拳，便是直接就轰在了一直与其争执的条子脸上。而眼见同僚被一踢袭击，另外的两名条子立刻便是要拔出配枪，可是他们连枪都没有拔得出来，就被疯狂赶制的犀牛给轰倒在了地面上。在连续轰翻了三个条子之后，犀牛与一踢连带着两个小弟便是立刻拔腿就跑。而就在其他条子赶制事发现场之时，犀牛与一踢几人便是已经窜进了前方火拼的人群之中。这个时候再想要开枪，肯定是不可能的了。因为要是万一击中了无辜，这些条子还真就是没法交代。而就在犀牛与一踢成功闪人之后，条子便是如同铜锣湾那边一模一样，对着分部的一众便是疯狂的抡起了警棍，一直到了凌晨时分，才均是在条子的干预之下恢复了往日的平静。在火山与龙仔向着浩南汇报战果之时，浩南的一句话才终于是让海叔明白了，为何浩南会舍得用自己的大本营新孔雀来引车宝山入瓮了呀？那是因为无论是有任何的损失。最后也全都是由蒋天生报销的呀。而对于车宝山在战前赶走了太子的行为，浩南也自然是明白，绝不是狂妄自大之辈的车宝山是肯定不会认为凭借一己之力便可对抗盟军的。之所以要赶走太子，是因为他不想让太子掉进这错综复杂、敌友难分的困局之中。这个车宝山可真的是一条铁骨铮铮的汉子呀！现在这条汉子便要跟我打对台了，无论胜负，这也都是件令人兴奋的事啊！的确。能跟令人尊敬的敌人交手，确实能算得上是人生的一大幸事。而且，就像浩南想的那般，如果车宝山没有在战前赶走太子，那今晚的这一战可不一定是个什么局面。但这就是车宝山对太子的情谊啊！试问一下，他又怎么会忍心让太子留在分部的这个漩涡之中呢？从蒋天阳决定向港九的各大社团宣战之时，车宝山便知道分部是已经没有希望了呀。他和蒋天阳都是代表分部的，所以分部烂了，他们也就跟着烂了。但太子不同，就像车宝山所说的，太子的心从来都没有在过分部呀。就算有时他会为分部出头，也都是看在车宝山这个他在分部唯一兄弟的面子上啊。所以，同样是把太子当成了兄弟的车宝山，是绝对不会为了一己私欲而让这个兄弟掉去那万劫不复的深渊去的。这种事情，他车宝山做不到呀，真的是一个相当奇怪的人呢、啊。处处只为身旁之人着想，却从来不为自己打算，好像只是单纯的为了贡献，车宝山才会来到这个世界的呀。而就在从战场成功撤离的车宝山，已然由大赛换成了一辆大奔之时，由名言陪在病房的太子就从电视的新闻之上了解到了这一次的整体战况。太子哥，你别激动啊，小心伤口啊！眼见太子的脸色越来越沉，失去关掉了电视的名言便是立刻就开口劝道：“妈的，不激动，你告诉我，我应该怎么做？”呃，是不是可以讲真话呀？讲啊！我我认为，我认为车仔哥之前的做法是对的。盟军动分部是迟早而又必然的事。太子哥如果介入的话，真的会很尴尬呀！干什么尬？难道让我看着兄弟去死都不管吗？太子哥，所有人都会有自己的路要走。假如你当自己是分部的人，那你去帮忙，车仔哥肯定是会同意的呀。但现在的你去帮车仔哥，就跟分部一点关系都没有，而是你要硬生生的将他拉过来，要他走你认为对的那条路。什么叫硬生生的拉过来？他选的那条路根本就是死路一条啊！我想车仔哥是很清楚的吧？哎，明爷。给我支烟！叹了一口气的太子很是明白，车宝山真的是不需要自己去多管闲事了呀。他在支持蒋天阳向全港九社团开战的那一刻，便是已经知道自己的下场就只有死路一条了呀。那是他自己选择的路，其他人等均是无权干涉的呀。深吸了几口香烟，病房之内的空气瞬间就变得不好了起来。而明莹在请示了太子之后，便想要开窗让空气流通一下。啊，太子哥，车仔哥在下面呢，刚刚才经历完大战。车宝山又为什么会出现在这里呢？没有什么原因，他只有一个念头：朋友被我锁上，会有大碍吗？去探望一下吧。但会不会有一点唐突啊？也就是有了最后的那个疑问，所以车宝山才在楼下一直的没有上去，而仿佛是有了什么感应一般。就在太子听到明爷的言语，赶到了床边之后，车宝山就正好抬起了自己的脑袋，来呀，上来呀！
你不是来看我的吗？那干嘛还杵在楼下不动啊？不，我就是不想跟你维系朋友关系。虽然我们曾经是朋友，虽然我仍然很眷顾这份友情，我明白，明白就好。四目相对之时，彼此就都从各自的眼神之中看穿了彼此的全部思想。无声的会面，无声的结束，只是站在楼下看了太子一眼。车宝山便是转身就上了自己的座驾，一溜烟的消失，似乎从来都没有出现过。难道这车宝山的出现会是太子与明银的幻觉吗？不。他确确实实的曾经站在那里，付出过真挚的友情，这好到近乎不真实的友情，绝对是每个人都渴望得到的呀。其实刨去其他的不说，犀牛对 ET 的感情也真的好到令人羡慕呀。如果没有 ET 这个搅屎棍弟弟的话，犀牛最终也不会落得那样的一个悲惨结局。但是这个世界上的很多事情，真的就是注定好的。看。在犀牛外出去暗遁其余的兄弟之时，身中了数刀的 ET 便又是吸食起了四仔。这可真是世上最好的止痛药啊！我在哪儿？我在干什么？哦，对呀、啊，我是被八方联军与条子一起弄到了这个境地。他们真的是要赶尽杀绝吗？不，不行，我不能就这样坐以待毙。哼哼哼，该死的条子，我今天就送给你一份大礼！吸食了四仔的 ET 就如同疯魔了一般，而看他脑中的想法，似乎是又要作死了呀。那么。这个 ET 到底是要送出怎样的一份大礼呢？这一份大礼又会让他彻底的走上绝路吗？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血月，风暴来袭，让我们下期再见。